ప్రపంచ మేధావి అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది ఐన్స్టైన్ స్టీఫెన్ హాకింగ్ వీళ్ళు విశ్వానికి సంబంధించిన మనకు అర్థం కాని ఎన్నో సూత్రాలను కనిపెట్టారు కానీ మనకి ఎక్కువగా ఉపయోగపడే ఆవిష్కరణల పరంగా ఇప్పుడు మనం ఉపయోగిస్తున్న టెక్నాలజీ పరంగా చూసుకుంటే మోస్ట్ బ్రిలియంట్ పర్సన్ మరొకరు ఉన్నారు ఆయనే మాస్టర్ ఆఫ్ లైట్నింగ్గా పేరు పొందిన నికోలా టెస్లా వైర్లెస్ ద్వారా ఎలక్ట్రిసిటీని ఉచితంగా ప్రజలందరికీ అందించాలని కలలు కన్న వ్యక్తి ప్రపంచం సరిగ్గా గుర్తించని ఈ జీనియస్ గురించి థామస్ అల్వా ఎడిసన్కి టెస్లాకి మధ్య జరిగిన యుద్ధం గురించి కొన్ని వందల కోట్ల ఆస్తిని టెస్లా ఎలా వదులుకున్నారు ఆయన ఆవిష్కరణలు ఈ ప్రపంచాన్ని ఎలా మార్చాయి ఇలా ప్రపంచం మర్చిపోయిన శాస్త్రవేత్త గురించి ఇప్పుడు మనం గుర్తు చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మీరు స్టాక్ మార్కెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా అయితే మీకు ఖచ్చితంగా డిమేట్ అకౌంట్ అవసరం దానికోసం ఇండియాలోనే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డిస్కౌంట్ బ్రోకరేజ్ అయినటువంటి జీరోదాలో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోండి జీరోదాలో అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడానికి ఈ వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చిన లింక్ మీద క్లిక్ చేసి మీ పేరు ఫోన్ నెంబర్ ఈమెయిల్ ఇచ్చి మీకు మీరే ఆన్లైన్లో సులభంగా అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు నికోలా టెస్లా పద్దెనిమిది వందల యాభై ఆరో సంవత్సరం జులై పదిన జన్మించారు టెస్లా తండ్రి చర్చిలో ఫాదర్ అప్పట్లో మగపిల్లడు కొంతకాలం అయితే ఆర్మీలో పనిచేయాలి లేదా చర్చిలో పనిచేయాలి కానీ టెస్లాకి రెండో ఇష్టం లేదు తనకు ఇంజనీర్ అవ్వాలనుందని చదువుకుంటానని వాళ్ళ నాన్నగారిని బ్రతిమాలడంతో టెస్లా చదువుకోవడానికి ఆయన ఒప్పుకుంటారు అలా ఆస్ట్రియాలో ఒక యూనివర్సిటీలో చేరారు యూనివర్సిటీలో చదువుకుంటున్నప్పుడు టెస్లా ఎనిమిది భాషలు మాట్లాడేవాడు అంతేకాదు టెస్లాకి జ్ఞాపకశక్తి చాలా ఎక్కువ ఒక్కసారి ఏదైనా చదివితే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పగలడు అతి కష్టమైన ఇంటిగ్రల్ క్యాలకులేషన్స్ కూడా ఆయన బ్రెయిన్లో లెక్కించేసేవాడు తరువాత టెస్లా ప్యారిస్లో ఉన్నటువంటి ఎడిసన్కి సంబంధించిన ఎలక్ట్రిక్ కంపెనీలో పనిచేసేవాడు అమెరికాకు వెళ్ళాలి థామస్ అల్వా ఎడిసన్ని కలవాలనేది టెస్లా చిరకాల కోరిక అప్పుడంతా కూడా డీసీ కరెంట్ మీద నడిచేది కానీ డీసీ కరెంట్ వల్ల ఎన్నో నష్టాలు ఉండేవి ఆ సమయంలోనే టెస్లాకి ఏసీ పవర్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే ఏసీ జనరేటర్లను తయారు చేయాలని ఉండేది దానికి సంబంధించి ఎన్నో పరిశోధనలు కూడా చేసేవాడు అయితే అక్కడ ఉన్న మేనేజర్ టెస్లా తెలివితేటలు చూసి టెస్లాను అమెరికాలో ఉండే ఎడిసన్ దగ్గరికి వెళ్ళమని ఒక రికమెండేషన్ లెటర్ ఇచ్చి పంపాడు టెస్లాకి కూడా ఎప్పటి నుండో ఎడిసన్ని చూడాలని ఉండేది తన ఏసీ జనరేటర్ ప్లాన్ గురించి ఎడిసన్కి చూపించాలని ఎంతో ఆశపడేవాడు అలా టెస్లా పద్దెనిమిది వందల ఎనభై నాలుగో సంవత్సరంలో జేబులో కేవలం నాలుగు సెంట్లతో ఎన్నో కళ్ళలతో అమెరికాకు చేరుకున్నాడు అప్పటికీ ఆయన వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు అమెరికా వెళ్ళిన తర్వాత టెస్లా ఎడిసన్ని కలిశాడు ఆ మేనేజర్ రాసిన రికమెండేషన్ లెటర్లో ఇలా ఉంటుంది మిస్టర్ ఎడిసన్ ఈ ప్రపంచంలో నేను ఇద్దరు గొప్పవాళ్ళని చూశాను ఒకరు నువ్వు మరొకరు ఈ నికోలా టెస్లా ఆ లెటర్ చూసిన ఎడిసన్ తన కంపెనీలో టెస్లాను ఉద్యోగంలోకి చేర్చుకున్నాడు అప్పటికే ఎడిసన్ అమెరికాలో డీసీ కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేసే పవర్ ప్లాంట్లను నిర్మించి అమెరికాలోని కొన్ని నగరాలకు కరెంటును సప్లై చేస్తూ ఉండేవాడు డీసీ కరెంట్ సిస్టమ్ వల్ల చాలా ఇబ్బందులు ఉండేవి డీసీ కరెంట్లో ఒక్కొక్కసారి మంటలు మెరుపులు రావడం జరిగేది డీసీ కరెంట్ని ఎక్కువ దూరం పంపలేము అందుకే ప్రతి రెండు కిలోమీటర్ల దూరానికి ఒక పవర్ ప్లాంట్ నిర్మించవలసి వచ్చేది ఒకవేళ మనం జనరేట్ చేసిన పవర్ ఎక్కువ దూరం పంపాలంటే మన చెయ్యి ఎంతలా ఉంటుందో అంత లావుగా ఉండే వైర్లు అవసరం అయ్యేవి కానీ అప్పటికే డీసీ కరెంట్ను ఆధారంగా చేసుకుని ఎడిసన్ ఎంతో వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించాడు ఆ సమయంలో టెస్లా ఎప్పటి నుండో తన మనసులో ఉన్న ఏసీ పవర్ని జనరేట్ చేసే జనరేటర్ ప్లాన్ గురించి ఎడిసన్కి చెప్పాడు కానీ ఎడిసన్ దానిని వద్దని చెప్పి ఇప్పటికే తన కంపెనీలో వర్క్ అవుతున్న డీసీ జనరేటర్లో ఉన్న లోపాలను సరిచేయమని అలా చేయగలిగితే టెస్లాకు యాభై వేల డాలర్ల బహుమతిగా ఇస్తానని అన్నాడు దాంతో టెస్లా ఎన్నో రాత్రులు పగళ్ళు కష్టపడి ఎడిసన్కి సంబంధించిన డీసీ జనరేటర్లో ఉన్న లోపాలను సరిచేసి మరింత ఎఫిషియంట్గా పనిచేసే డీసీ జనరేటర్ మోడల్ని తయారు చేసి ఎడిసన్కి చూపిస్తాడు తనకు ఇస్తానన్న యాభై వేల డాలర్ల డబ్బుని అడిగితే అప్పుడు ఎడిసన్ నేను జోక్ చేశానని డబ్బు ఏమీ ఇవ్వనని అంటాడు దాంతో టెస్లాకి కోపం వచ్చి ఎడిసన్ కంపెనీలో ఉద్యోగం మానేశాడు అప్పటి వరకు టెస్లాకి ఎడిసన్ మీద ఉన్న గౌరవం అంతా పోయింది ఉద్యోగం మానేసిన తర్వాత బ్రతకడం కోసం ఎలక్ట్రిక్ కేబుల్స్ అమర్చడానికి టెస్లా గోతులు తవ్వే పనిలో చేరాడు మరొక పక్క తన ఏసీ జనరేటర్ తయారు చేయడానికి కావలసిన డబ్బుని పెట్టుబడి పెట్టేవారి కోసం వెతికేవాడు అలా ఒక సంవత్సరం పాటు చిన్న చిత్తగా పనులు చేసుకుంటూ ఉండేవాడు కొంతకాలానికి టెస్లా ఐడియా నచ్చి కొంతమంది పెట్టుబడిదారులు ముందుకు రావడంతో టెస్లా కూడా ఒక ల్యాబొరేటరీ నిర్మించుకున్నాడు అక్కడ తను ఏడు సంవత్సరాల క్రితం ఊహించుకున్న ఏసీ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ని నిర్మించే పనిలో పడ్డాడు అలా ఇప్పుడు మన అందరం ఉపయోగిస్తున్న ఏసీ పవర్ సిస
టెస్లా కనిపెడుతున్న ఏసీ సిస్టమ్ కి మంచి భవిష్యత్ ఉందని ముందే గుర్తించిన జార్జ్ వెస్టింగ్ హౌస్ అనే ఒక ధనవంతుడు టెస్లా పేరు మీద ఉన్న ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ కి సంబంధించిన అన్ని పేటెంట్స్ ని వన్ మిలియన్ డాలర్లకు కొనుక్కోవడానికి టెస్లాతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడు అంతేకాదు టెస్లా తయారు చేసిన ఏసీ జనరేటర్లతో ప్రొడ్యూస్ చేసే ప్రతి హార్స్ పవర్ ఎనర్జీకి టూ పాయింట్ ఫైవ్ డాలర్లు టెస్లాకు అందేలా కాంట్రాక్ట్ కుదుర్చుకుంటారు దీంతో ఒకసారిగా టెస్లా ధనవంతుడైపోయాడు ఆయన పేరు అమెరికా అంతా మారుమోగిపోయింది ఏసీ పవర్ని చాలా తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ దూరానికి పంపగలం అన్ని రకాలుగా డీసీ కన్నా ఏసీ పవర్ ఉపయోగకరంగా ఉండడంతో అందరూ ఏసీ పవర్ని వాడడం మొదలుపెట్టారు అయితే ఎడిసన్ వ్యాపారానికి ఇది పెద్ద నష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టింది ఇప్పుడే ఎడిసన్కి టెస్లాకి మధ్య యుద్ధం మొదలైంది అప్పట్లో దీనిని వార్ ఆఫ్ కరెంట్స్ అనేవారు తనకు నష్టాన్ని తెచ్చిపెడుతున్న ఏసీ కరెంట్ ఆపివేయడానికి ఎడిసన్ ఏసీ కరెంట్ వాడడం వల్ల చాలా ప్రమాదకరమని ఇల్లులు కాలిపోతాయని దానివల్ల చాలా నష్టాలున్నాయని ఏసీ కరెంట్ గురించి ఎడిసన్ అసత్యపు ప్రచారాలు చేయడం మొదలుపెట్టాడు అంతేకాదు ఏసీ కరెంట్ వాడడం ఎంత ప్రమాదకరమో తెలియజేయడానికి వీధుల్లో ప్రజలందరి ముందు కుక్కలకి గుర్రాలకి ఏనుగులకు ఏసీ కరెంట్తో షాక్ ఇచ్చేవాడు దాంతో ఆ జీవులన్నీ అక్కడికక్కడే చనిపోయేవి అంతేకాదు జైళ్లలో ఖైదీలకు శిక్ష విధించడానికి ఏసీ కరెంట్తో కూడిన ఒక ఎలక్ట్రిక్ చైర్ను కూడా తయారు చేయించి ఏసీ కరెంట్ తగిలితే చావు ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో ప్రపంచానికి చూపించాడు కానీ ఎడిసన్ చేసిన ఆ ప్రయత్నాలేమీ ఫలించలేదు ఏసీ కరెంట్ వల్ల ప్రమాదం లేదని నిరూపించాలనుకున్నాడు టెస్లా అప్పుడు టెస్లా టెస్లా కాయిల్ అనే ఒక పరికరాన్ని తయారు చేసి దాని ద్వారా కొన్ని లక్షల ఓల్ట్ల విద్యుత్ని తన శరీరం గుండా పంపుకుని ప్రజలందరికీ చూపించాడు దీనితో ప్రజలందరికీ టెస్లా మీద అలాగే ఏసీ కరెంట్ మీద నమ్మకం కలిగింది అలాగే టెస్లా నయాగారా వాటర్ఫాల్స్కి టర్బైన్ ఏర్పాటు చేసి ఏసీ జనరేటర్ల ద్వారా ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రొడ్యూస్ చేయడమే కాకుండా ఆ పవర్ని నయాగారా నుండి సుమారుగా ఐదు వందల ఎనభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న న్యూయార్క్ వంటి ప్రాంతాలకు కూడా పంపగలిగాడు దాంతో డీసీ కరెంట్తో పనిచేసే ఎడిసన్ కంపెనీ నష్టాల్లోకి వెళ్ళిపోయింది అలా ఎడిసన్కి టెస్లాకి మధ్య యుద్ధం ముగిసింది ఎడిసన్ కరెంట్ సామ్రాజ్యం మొత్తం టెస్లా చేతిలోకి వెళ్ళిపోయింది ఈ యుద్ధంలో నికోలా టెస్లా విజేత అయ్యాడు అలా ఒకనొక సమయంలో యాభై వేల డాలర్లు ఇవ్వకుండా మోసం చేసిన ఎడిసన్పై టెస్లా విజయం సాధించాడు కానీ ఒకనొక సమయంలో టెస్లాతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న వెస్టింగ్ హౌస్ కంపెనీ నష్టాల్లోకి వెళ్ళిపోయింది మూత పడిపోయే పరిస్థితికి చేరుకుంది అదే జరిగితే అందరికీ ఉపయోగపడే ఏసీ పవర్ ప్రొడక్షన్ ఆగిపోతుంది కాబట్టి వెస్టింగ్ హౌస్ కంపెనీ జనరేట్ చేసే ప్రతి హార్స్ పవర్కి టెస్లాకి రెండు పాయింట్ ఐదు డాలర్లు ఇవ్వాలి అనే కాంట్రాక్ట్ని టెస్లా కావాలని రద్దు చేసుకుని వెస్టింగ్ హౌస్ కంపెనీని కాపాడతాడు ఒకవేళ ఆ కాంట్రాక్ట్ని రద్దు చేసుకోకపోతే సుమారుగా మూడు వందల బిలియన్ డాలర్ల ఆస్తితో ప్రపంచ ధనవంతులలో నికోలా టెస్లా కూడా ఒకరిగా ఉండేవారు తనకి డబ్బు ముఖ్యం కాదని ప్రజల జీవితాన్ని సులభతరం చేసే ఆవిష్కరణలు చేయడమే ముఖ్యమని అనేవారు ఆయన ఒకనొక సమయంలో టెస్లా ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రముఖమైన వ్యక్తిగా పేరు పొందారు ఆ సమయంలో ఎంతో మంది గొప్ప గొప్ప రాజకీయ నాయకులు ధనవంతులు సెలబ్రిటీలు అంతా కూడా టెస్లాతో పరిచయాలు పెంచుకోవాలనుకునేవారు ఎంతో మంది అమ్మాయిలు ఆ కాలం నాటి నటీమణులు కూడా ఆయన్ని ప్రేమించేవారు కానీ ఆయన మాత్రం అవన్నీ పట్టించుకునేవారు కాదు కేవలం తన ప్రయోగాల మీద మాత్రమే నిమగ్నమయ్యేవారు కావలసినంత డబ్బు ఉండడంతో ఆ డబ్బు అంతటినీ తన పరిశోధనలకే ఖర్చు చేసేవారు తనకంటూ ఒక ల్యాబొరేటరీని ఏర్పాటు చేసుకుని నిరంతరం దానిలో పరిశోధన చేసుకుంటూ ఉండేవారు ఆయన ఎంత కష్టపడేవాడంటే కేవలం రోజుకి రెండు నుండి మూడు గంటలు మాత్రమే నిద్రపోయేవారు అలా కష్టపడి వరుసగా ఎన్నో ఆవిష్కరణలు చేశారు కానీ ఇప్పుడే టెస్లా జీవితంలో అనుకోని దెబ్బ తగిలింది ఒకరోజు హఠాత్తుగా టెస్లాకి సంబంధించిన ల్యాబ్లో అగ్ని ప్రమాదం జరిగి మొత్తం తగలబడిపోయింది ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి కష్టపడి ఆయన కనిపెట్టిన పేపర్లు పరిశోధనలకు సంబంధించిన డిజైన్లు అన్ని కాలి బూడిదైపోయాయి ఈ సంఘటనతో టెస్లా ఆర్థిక పరిస్థితి మళ్లీ సాధారణ స్థాయికి వచ్చేసింది మనమందరం రేడియో కనిపెట్టింది ఎవరు అనగానే మార్కొని అంటాం కానీ అంతకన్నా ముందే వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ మీద టెస్లా పేటెంట్ కూడా తీసుకున్నారు అయితే మార్కొని కూడా టెస్లాకి సంబంధించిన వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ ఆధారంగానే రేడియోను తయారు చేశాడు కానీ దీని గురించి టెస్లా పెద్దగా పట్టించుకోలేదు మార్కోని తనకు సంబంధించిన పదిహేడు పేటెంట్లను వాడుకున్నాడని టెస్లా ఒకసారి చెప్పారు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో టెస్లా మరొక కొత్త ఆవిష్కరణ చేశారు అదే ఒక చిన్న బోట్కి ఎటువంటి వైర్లు లేకుండా రిమోట్ కంట్రోల్ సహాయంతో నడపగలిగాడు ఇదే ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి వైర్లెస్ రిమోట్ కంట్రోల్ డివైస్ ఎటువంటి వైర్ కనెక్షన్లు లేకుండా కదులుతున్న బోట్ని చూసి అప్పటి ప్రజలు టెస్లాకి ఏవో టెలిపతి వంటి శక్తులు ఉన్నాయనుకునేవారు కొంతమంది ఏదో మ్యాజికల్ చేస్తున్నాడు అనుకునేవారు ఇదొక్కటే కాదు టెస్లా కాయిల్ ఇండక్షన్ మోటార్ టెస్లా టర్బై
అయితే అదే సమయంలో జేపీ మార్గాన్ అనే ఒక ధనవంతుడు టెస్లా దగ్గరికి వచ్చి వైర్లెస్ ద్వారా ఒక చోట నుండి మరొక చోటకు మెసేజ్ పంపుకునే విధంగా ఏదైనా తయారు చేయమని టెస్లాకి లక్ష యాభై వేల డాలర్లు ఇచ్చాడు అయితే టెస్లా మాత్రం సీక్రెట్గా వైర్లెస్ ద్వారా ఎలక్ట్రిసిటీని పంపే ప్రయోగాల కోసం ఆ డబ్బుని వినియోగించి వార్డెన్ క్లిఫ్ అనే ఒక టవర్ని నిర్మించాడు ఈ ప్రయోగం కొంతవరకు సక్సెస్ కూడా అయింది అయితే పెట్టుబడి పెట్టిన జేపీ మార్గానికి ఇది నచ్చదు వైర్లెస్ ద్వారా ఎలక్ట్రిసిటీని పంపడం వలన ఎటువంటి లాభం ఉండదని అప్పటి నుండి టెస్లాకి డబ్బులు ఇవ్వడం ఆపేశాడు దానితో వార్డెన్ క్లిఫ్ ప్రయోగం అక్కడితో ఆగిపోయింది అలా పవర్ని ఒక చోట నుండి మరొక చోటకి ఎటువంటి వైర్లు లేకుండా పంపాలి అనే టెస్లా కళ నెరవేరలేదు అదే కనుక కొనసాగి ఉండి ఉంటే ఈనాడు ఎటువంటి వైర్లు లేకుండా ఒక చోట నుండి మరొక చోటకి కరెంటుని పంపుకునేవాళ్ళమేమో నాలుగు సెంట్లతో అమెరికాకు పేదవాడిగా వచ్చి కొన్ని మిలియన్ డాలర్లు సంపాదించి మళ్లీ పేదవాడిగానే మిగిలిపోయారు టెస్లా ఆయన తన ఆవిష్కరణలతో ఎంతో మందిని ధనవంతులుగా మార్చారు కానీ తాను మాత్రం సాధారణంగానే మిగిలిపోయారు తన పరిశోధనలు కొనసాగించడానికి తన దగ్గర డబ్బులు లేక టెస్లా ఏకాంతంలోకి వెళ్ళిపోయారు కొంతకాలం మన దేశానికి చెందిన స్వామి వివేకానంద ఆదర్శంతో ఆధ్యాత్మికకు అలవాటు పడ్డారు స్వామి వివేకానందకు టెస్లాకు మధ్య పరిచయం కూడా పెరిగింది వాళ్ళిద్దరూ ఒకరికొకరు ఉత్తరాలు కూడా రాసుకుంటూ ఉండేవారు టెస్లా భవిష్యత్తులో రాబోతున్న టెక్నాలజీని ముందుగానే ఊహించారు ప్రజలు పర్సనల్ రేడియో ద్వారా ప్రపంచంలో ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుంటారని చెప్పారు ఆ పర్సనల్ రేడియోలే ఇప్పుడు మనం వాడుతున్న మొబైల్స్ లెక్కలు చేసే యంత్రాలను సూట్ కేసులో తీసుకువెళ్తారని చెప్పారు అవే ఇప్పటి ల్యాప్టాప్లు ఎటువంటి వైర్లు లేకుండా ప్రపంచంలోని సమాచారం ఒక చోట నుండి మరొక చోటకి పంపబడుతుందని ఊహించాడు అదే ఇప్పటి ఇంటర్నెట్ అలాగే మనుషుల సహాయం లేకుండా వాహనాలు వాటంతటా అవే నడుస్తాయని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వస్తుందని వైర్లెస్ ద్వారా ఎలక్ట్రిసిటీని కూడా ఒక చోట నుండి మరొక చోటకి పంపవచ్చని ఇలా ఎన్నిటినో ఆ కాలంలోనే ఊహించారు టెస్లా టెస్లాకి సంబంధించిన మోడల్ ఆధారంగా చేసుకుని రేడియో కనిపెట్టిన మార్కోనికి కూడా పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదిలో నోబెల్ బహుమతి లభించింది కానీ ప్రపంచ గతిని మార్చే ఆవిష్కరణలు చేసిన టెస్లాను ఈ ప్రపంచం విస్మరించింది అయితే ఒక సంవత్సరం మాత్రం ఫిజిక్స్ రంగంలో కరెంట్స్ మీద పరిశోధనలు చేసినందుకు గాను టెస్లాకు ఎడిసన్కి కలిపి నోబెల్ బహుమతి ప్రకటించబోతున్నట్లు న్యూయార్క్ టైమ్స్ పేపర్లో వార్తలు వచ్చాయి కానీ ఆ సంవత్సరం ఆ అవార్డు వాళ్ళకి కాకుండా విలియం బ్రాగ్ అనే మరో సైంటిస్ట్కి దక్కింది అయితే ఎడిసన్తో కలిపి అవార్డు తీసుకోవడం ఇష్టం లేకనే టెస్లా ఆ నోబెల్ ప్రైజ్ని వద్దనుకున్నాడని వార్తలు కూడా వచ్చాయి టెస్లా పెళ్లి చేసుకోలేదు చివరి రోజుల్లో ఆయన ఒంటరిగానే బ్రతికారు మనుషులందరికీ దూరం అయ్యారు కేవలం పౌరాలతోనే ఎక్కువగా గడిపేవారు న్యూయార్క్ వీధుల్లో కూర్చుని పావురాలకు మేత వేస్తూ ఉండేవారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో ఒకరోజు పావురాలకు మేత వేయడానికి హోటల్ రూమ్ నుండి బయటకు వస్తున్నప్పుడు ఒక ట్యాక్సీ వచ్చి టెస్లాను కుద్దడంతో ఆయనకి మూడు పక్కడెంపులు విరిగిపోయాయి ఆ సమయంలో ఒకప్పుడు టెస్లా వలన సహాయం పొందిన వెస్టింగ్ హౌస్ కంపెనీ టెస్లా ఉండడానికి తినడానికి కావలసిన ఖర్చులు చూసుకునేది జనవరి ఏడు పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడున తన హోటల్ రూమ్లో టెస్లా మరణించారు మనకు కనిపించని కరెంటుని ఆయన తన ఊహల్లో చూడగలిగారు దానిని మనకు అందించాలనుకున్నారు అందించారు ప్రపంచానికి వైర్లెస్ ఎలక్ట్రిసిటీని ఇవ్వాలని కలలు కన్నారు మీకు తెలుసా ఇప్పుడు మనం ఉపయోగిస్తున్న ఎనభై శాతం టెక్నాలజీ టెస్లా కనిపెట్టిన ఏదో ఒక దానితో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది టెస్లా ఏనాడు కూడా డబ్బు సంపాదన కోసం చూడలేదు ప్రజల జీవన స్థితిని పెంచడానికి మనిషి జీవితాన్ని సులభతరం చేయడానికి మాత్రమే ప్రయత్నించేవారు ఆయన పేరు మీద సుమారుగా మూడు వందల పేటెంట్లు ఉన్నాయి ఆయన కొన్ని వందలకు పైగా ఆవిష్కరణలు చేశారు ఆయనే కనుక డబ్బు కావాలనుకుంటే ప్రపంచ ధనవంతులలో ఒకరిగా ఉండేవారు కానీ అలాంటి జీనియస్ని ప్రపంచం సరిగ్గా గుర్తించకపోవడం దురదృష్టకరం కరెంటు మనకు కనిపించకపోయినప్పటికీ ఎలా అయితే మనకు ఉపయోగపడుతుందో అలాగే నికోలా టెస్లా మనకు భౌతికంగా దూరమై మనకు కనిపించకపోయినా ఆయన చేసిన కృషి పరిశోధనలు మనకు ఉపయోగపడుతూనే ఉన్నాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ ద్వారా షేర్ చేయండి ఇలాగే మరెంతో మంది గొప్ప వాళ్ళ జీవిత చరిత్రలు తెలుసుకోవడానికి తెలుగుబడి యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే తెలుగులో మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ గురించి తెలుసుకోవడానికి తెలుగుబడి డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ని చెక్ చేయండి ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్విట్టర్ టెలిగ్రామ్లలో తెలుగుబడిని ఫాలో అవ్వండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్